হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান সেকেন্ড আমি হলাম তোমাদের সকলের দাদা ইন্দ্রনীল অ্যান্ড ইউ আর ওয়েলকাম টু ইউথ কেরিয়ার হাব আজকের এই ভিডিওর মধ্যে আমরা আমাদের যে আপকামিং ম্যাকাউ বিসিএ থার্ড সেমিস্টার যে পরীক্ষা আসতে চলেছে যেটা আর কিছু দিনের মধ্যে আর মাত্র চার দিন বাকি আছে আমাদের বিসিএ থার্ড সেমিস্টারের এক্সাম আরম্ভ হতে ম্যাকাউ ইউনিভার্সিটির ক্ষেত্রে এই বছরের জন্য ঠিক আছে তো এক্সামের আগে আমি তোমাদেরকে কিছু ইম্পর্টেন্ট সাজেশান এবং বলতে পারো কিছু ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন পেপার প্রোভাইড করব যেগুলো ভালো করে দেখে যাও পরীক্ষার আগে তোমাদেরকে অনেক বেশি পরিমাণে হেল্প করবে বিকজ এই জিনিসগুলো আমি আমার টিউশন ব্যাচের মধ্যে স্টুডেন্টদেরকেও প্রোভাইড করেছি সো দ্যাটস ওয়াই তোমাদেরও অনেক বেশি হেল্প হবে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি যেটা আমরা এখানে বলতে চলেছি তোমাদেরকে দেখো এখানে তিনটে সাবজেক্ট আমি পড়িয়ে থাকি মানে আমাদের ইউথ কেরিয়ার হবে টোটাল তিনটে সাবজেক্ট হচ্ছে এই যে আমাদের থার্ড সেম ছিল থার্ড সেমে পড়ানো হয়ে থাকে অ্যান্ড দ্যাট ইজ অপারেটিং সিস্টেম ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদাম অ্যান্ড অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং যেটা হচ্ছে ইউজিং জাভা ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে তো আমরা স্টার্টিং করছি অপারেটিং সিস্টেম থেকে এবার দেখো আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে আলাদা করে কোনো প্রকারের হচ্ছে সাজেশান কিন্তু এই বছর প্রোভাইড করিনি কেন প্রোভাইড করিনি বিকজ পুরো সেমিস্টার জুড়ে সেই জুন মাস থেকে আমাদের হচ্ছে নভেম্বর মাস অবধি পুরো সেমিস্টার জুড়ে লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে স্টুডেন্টদেরকে অনেক ভালো করে প্রত্যেকটা টপিক পড়ানো হয়েছে প্রত্যেকটা টপিকের হচ্ছে আমরা নোটস প্রোভাইড করেছি স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রোভাইড করেছি তাই এরপর আলাদা করে আর সাজেশানের দরকার পড়ে না সো দ্যাটস ওয়াই কোনো সাজেশান তৈরি করা হয়নি এবার তাই যারা বলছো সাজেশান দাও সাজেশান দাও তো সাজেশান অ্যাকচুয়ালি নেই সাজেশান আমরা তৈরি করিনি বিকজ কলেজে এমনিও সাজেশান খাটে না কলেজের সেমিস্টারে পাস করতে গেলে তোমাকে ভালো করে পড়তে হবে ভালো নোটস পড়তে হবে তাহলে তুমি একমাত্র কোয়ালিফাই করতে পারবে ঠিক আছে তো আমি এখান থেকে তোমাদেরকে যেটা প্রোভাইড করবো অ্যাকচুয়ালি মানে আমাদের ইউথ কেরিয়ার হবে কি হয় আমরা সিলেবাস অনেক আগে কমপ্লিট করি দিই ঠিক আছে যেখানে অন্যান্য কোচিং সেন্টারে টিচাররা সিলেবাসই কমপ্লিট করাতে পারে না সেখানে আমাদের এখানে স্টুডেন্টদের হচ্ছে সিলেবাস দুর্গাপুজো কমপ্লিট হতে হতে তোমাদের হচ্ছে নাইনটি পার্সেন্টেজ কমপ্লিট হয়ে গেছিল তো এই যে পুরো নভেম্বর মান্থটা ছিল এই নভেম্বর মান্থ আমাদের স্টুডেন্টদের হচ্ছে রিভিশনের মান্থ ছিল যেখানে আমরা স্টুডেন্টদের প্রত্যেকটা টপিক রিভাইজ করিয়েছিলাম অ্যান্ড রিভাইজ করানোর পর আমরা কি করেছিলাম তোমাদের হচ্ছে এক্সাম নিয়েছিলাম আর এই যে এক্সামগুলো নেওয়া হয়েছিল এই প্রত্যেকটা এক্সামে যে কোশ্চেন আমাদের আছে সেই কোশ্চেন হচ্ছে আমাদের ইউনিভার্সিটির যে এক্সাম আছে সেই এক্সামের কথা মাথায় রেখে তার স্ট্যান্ডার্ডকে মাথায় রেখে সেই অনুযায়ী হচ্ছে কোশ্চেন পেপার তৈরি করা হয়েছে যাতে স্টুডেন্টরা ভালো করে কোশ্চেন পেপারগুলো সলভ করার পর আমাদের এক্সামে বসার আগেই যেন প্র্যাকটিস করতে পারে ঠিক আছে এটা আমাদের ইনস্টিটিউটে হয়ে থাকে আমরা অনলাইন পড়াই কিন্তু তার মানে এই নয় যে ফাঁকি দিই আমরা কিন্তু অনেক ভালোভাবে পড়াই আমরা সিলেবাসও আগে কমপ্লিট করাই রিভিশনও হয়ে থাকে ডাউট ক্লিয়ারও হয়ে থাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ তোমাদের হচ্ছে এক্সামও হয়ে থাকে ঠিক আছে তো সবার ফার্স্ট আমি তোমাদেরকে এইগুলি প্রোভাইড করব প্রত্যেকটার ডাউনলোড লিঙ্ক ভিডিও ডেসক্রিপশান বক্সে পেয়ে যাবে বাট কিভাবে পড়বে সেটার জন্য ভালো করে ভিডিওটা দেখো ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল আমরা অপারেটিং সিস্টেম থেকে চালু করব ওকে এবার অপারেটিং সিস্টেমের মধ্যে অনেকগুলো ইউনিটস ইউনিটস আমাদের কাছে আছে বাট আমি আমার স্টুডেন্টদেরকেও বলে দিয়েছি সব থেকে ভালো করে হচ্ছে পড়বে তোমরা এখানে এই যে সেকেন্ড যে ইউনিটটা দেখতে পাচ্ছ এই সেকেন্ড ইউনিট এই সেকেন্ড ইউনিটের মধ্যে অনেক টপিক আছে যেমন তোমার হচ্ছে অনেক প্রকারের শিডিউলিং অ্যালগোরিদাম আছে তারপর তোমাদের প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক যে আছে পিসিবি সেটা ভালো করে তোমরা হচ্ছে এখানে পড়ে যাবে ঠিক আছে এছাড়াও তোমাদের যে রাউন্ড রবিন অ্যালগোরিদাম ঠিক আছে তারপর তোমাদের হচ্ছে শর্টেজ জব ফার্স্ট এই সব যে অ্যালগোরিদামসগুলো আছে এগুলো ভালো করে দেখো তার নিউমেরিকালসগুলো ভালো করে দেখে যাবে ঠিক আছে তারপর তোমার হচ্ছে ক্রিটিক্যাল সেকশন যে আছে ক্রিটিক্যাল সেকশনে যা যা জিনিস আছে ফর এক্সাম্পল মিউচুয়াল এক্সক্লিউশন ঠিক আছে এই মিউচুয়াল এক্সক্লিউশন কিভাবে হয়ে থাকে কিভাবে অ্যাচিভ করা যায় এগুলো ভালো করে দেখো সীমাফোরে যে আছে সীমাফোরের মধ্যে আমাদের কাছে বাইনারি সীমাফোরে আছে ভালোভাবে দেখে যাবে ঠিক আছে এবং এই ক্রিটিক্যাল সেকশন ওরিয়েন্টেড যে প্রবলেমসগুলো আছে ফর এক্সাম্পল পিটাসান সলিউশন প্রচুর ইম্পর্টেন্ট প্রডিউসার কনজিউমার অ্যালগোরিদাম অথবা সলিউশন প্রচুর ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা দিতে পারে ঠিক আছে তারপর তোমাদের হচ্ছে ব্যাংকার অ্যালগোরিদাম ব্যাংকার অ্যালগোরিদামের ওপর বেস করে যে ডেডলক থাকে যে ডেডলক কি ডেডলক কেন অ্যারাইভ হয় কিভাবে ডেডলককে ওভারকাম করা যায় এইগুলো ভালো করে দেখে যাও ঠিক আছে ডেডলক তো প্রচুর ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এখান থেকে আসতে পারে ঠিক আছে এবং এই ডেডলকের ওপর বেস করে আমাদের হচ্ছে একটা অ
এবং তোমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে বলা হবে হোয়াট ইজ দা কন্টেন্ট অফ দি নেট ম্যাট্রিক্স ইজ দি সিস্টেম ইজ সেফ স্টেট অর আনসেফ স্টেট সো এরকম ধরনের যে প্রশ্নগুলো আছে এটা ভালো করে দেখে যাবে ঠিক আছে তারপরে যে ডাইনিং ফিলোসফার প্রবলেম যেটা আগেই বললাম ক্রিটিক্যাল সেকশন ওরিয়েন্টেড হয়ে থাকে ঠিক আছে তো এই কোশ্চেন পেপারটা ডাউনলোড করবে এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কিন্তু আমি পরীক্ষার মধ্যে প্রোভাইড করেছিলাম স্টুডেন্টদেরকে যেমন তোমার মেমোরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের যদি কথা বলি সেকেন্ড ইউনিটের পরই তোমার এখান থেকে রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট থেকে মেমোরি ম্যানেজমেন্টটা ভালো করে দেখে যাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসবে মেমোরি ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাদের সেগমেন্টেশন থ্রাশিং ঠিক আছে তারপর তোমার ফ্রেগমেন্টেশন আছে সেগমেন্টেশন আছে ফ্রেগমেন্টেশন থ্রাশিং পেজিং তারপর এগুলো ওরিয়েন্টেড যে তোমার নিউমেরিক্যালস গুলো আছে ফর এক্সাম্পল এল আর ইউ ফিপো অপটিমাল পেজ রিপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে প্রত্যেকে এখানে ভালোভাবে হচ্ছে দেখে যাবে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো ভালো করে করে যাও তাহলেই তোমাদের হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম মোটামুটি হয়ে যাবে ঠিক আছে এর বেশি এখান থেকে কিছু নেই অপারেটিং সিস্টেমে অ্যান্ড দেন তাহলে আমরা এবার নেক্সট হচ্ছে তোমার এখানে ডেটা স্ট্রাকচারে আসবো যেটা তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন যে ডিএসএ তে কিভাবে ভালোভাবে নাম্বার তুলতে পারবো কারণ ডিএসএ প্রচুর ইম্পর্টেন্ট দেখো ডিএসএ থেকে যেগুলো ভালো করে দেখবে সবার ফার্স্ট লিঙ্ক লিস্ট দেখবে লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে সিংলিটা ভালো করে দেখবে এবং ডাবলিটা ভালো করে দেখবে কিরকম প্রশ্ন আসতে পারে ফর এক্সাম্পল একটা সিঙ্গলি লিঙ্ক লিস্টে তোমার বিগিনিং পজিশনে নোটকে কিভাবে ইনসার্ট করা যায় তার স্টেপ বাই স্টেপ অ্যালগোরিদামটা লেখো অথবা পুরো ফাংশনটা তোমাকে লিখতে বললো এইভাবে তোমার লাস্ট পজিশন বা যে কোনো একটা নির্দিষ্ট পজিশন তারপর কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রোগ্রাম ফর এক্সাম্পল রাইট এস সি প্রোগ্রাম টু ফিজিক্যালি রিভার্স সিঙ্গলি লিঙ্ক লিস্ট অথবা ফিজিক্যালি রিভার্স এনি লিঙ্ক লিস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আছে ঠিক আছে পলিনোমিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন প্রচুর 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 ইম্পর্টেন্ট আমাদের লিঙ্ক লিস্টের মধ্যে ঠিক আছে সো এটা ভালো করে হচ্ছে তোমরা প্রত্যেকে দেখে যাবে ঠিক আছে ওকে সো এটা লিঙ্ক লিস্ট গেল অ্যারের মধ্যেও আমাদের পলিনোমিয়াল রিপ্রেজেন্টেশন আছে স্প্রাস ম্যাট্রিক্স আছে ভালো করে দেখে যাবে তারপর ইন্ট্রোডাকশন টু ডেটা স্ট্রাকচার এখান থেকে একটাই প্রশ্ন দিতে পারে পরীক্ষায় আসতে পারে কমন যে হোয়াট ইস এডিটি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ডেটা টাইপ ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট আছে স্ট্যাকের মধ্যে তোমার স্ট্যাকের মধ্যে যে অপারেশনসগুলো আছে পুশ অপারেশন পপ অপারেশন তার অ্যালগোরিদাম এবং তার ফাংশন ভালো করে দেখবে ঠিক আছে অ্যান্ড তোমার কনভার্সানগুলো যে আছে কনভার্সান অনেক প্রকার আছে ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স পোস্টফিক্স থেকে প্রিফিক্স প্রিফিক্স থেকে ইনফিক্স বা পোস্টফিক্স কিন্তু সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইনফিক্স থেকে পোস্টফিক্স অপারেশনটা ঠিক আছে কনভার্সানটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট এরপর অ্যারে রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্যাক লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশন অফ স্ট্যাক এগুলো ভালো করে দেখবে ঠিক আছে কিউ এর মধ্যেও অ্যারে এবং লিঙ্ক লিস্ট রিপ্রেজেন্টেশনটা দেখে যাও সার্কুলার কিউ দেখো ডি কিউ দেখো প্রায়োরিটি কিউ দেখো এটা ভালো করে দেখে যাও প্রত্যেকটার অ্যালগোরিদাম এবং তোমার ফাংশনস গুলো হচ্ছে দেখতে হবে রিকাশন থেকে আমাদের রিকাশনের বেসিক জিনিস বেসিক কয়েকটি প্রোগ্রাম ফর এক্সাম্পল ফিবানো কিসিরিজ ফ্যাক্টোরিয়াল রিকাশিপ ট্রি ঠিক আছে টাইপস অফ রিকাশন অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ ভালো করে দেখতে এরপর ট্রি যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট তো ট্রি থেকে আমরা হচ্ছে এখানে তোমাদের বাইনারি ট্রিটা প্রচুর পরিমাণে দেখবো অনেক ভালো করে বাইনারি ট্রি দেখবো বাইনারি ট্রি থেকে যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় দিতে পারে সেটা হচ্ছে বাইনারি ট্রি এর ক্ষেত্রে তোমাকে ইন অর্ডার প্রি অর্ডার পোস্ট অর্ডার ট্রাভেসাল ভ্যালুগুলো বার করতে বলছে ঠিক আছে তারপর তোমার ধরো হচ্ছে একটা বাইনারি ট্রি এর ক্ষেত্রে ইন অর্ডার ভ্যালু বলা আছে এবং প্রি অর্ডার বলা আছে তার মাধ্যমে বাইনারি ট্রি কে তোমার কনস্ট্রাক্ট করতে বলছে তোমার পোস্ট অর্ডার বলা আছে প্রি অর্ডার বলা আছে বাইনারি ট্রি কে কনস্ট্রাক্ট করতে বলছে অর্থাৎ বাইনারি ট্রি এর কনস্ট্রাকশনটা ভালো করে দেখবে এবং তোমার ট্রাভেসালটা ভালো করে দেখবে ফাইভ মার্কস এর ঝাক্কা নাম্বার হচ্ছে এখান থেকে তোমাদের চলে আসবে এছাড়া থিওরির মধ্যে বলতে গেলে বাইনারি ট্রি কাকে বলে তার যে টাইপস গুলো আছে এবিএল ট্রির ওপর শর্ট নোট দিতে পারে থ্রেডেড বাইনারি ট্রি এর ওপর শর্ট নোট দিতে পারে ঠিক আছে হাইট ব্যালেন্স ট্রি এর ওপর শর্ট নোট দিতে পারে এগুলো ভালো করে দেখবে এবিএল ট্রি এর ক্ষেত্রে এবিএল ট্রি এর যে কনস্ট্রাকশন থাকে সেটা ভালো করে দেখে যাবে প্রচুর ইম্পর্টেন্ট কারণ একটা এবিএল ট্রি কে তোমাকে কনস্ট্রাক্ট করতে করতে দিতে পারে তারপর বিএসটি যে আছে বাইনারি সার্চ ট্রি এক্ষেত্রেও ইন অর্ডার প্রি অর্ডার পোস্ট অর্ডার বার করা কনস্ট্রাকশন ডিলিশন এগুলো দেখে যাবে এখান থেকে প্রশ্ন আসলে কিন্তু ঝাক্কা নাম্বার তোলা যায় তো ভালোভাবে তুলতে হবে বি ট্রি ভালো করে দেখে যাবে ওখান থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় আসতে পারে ঠিক আছে দেন ট্রি এর সাথে আরো একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হচ্ছে আমাদের সার্চিং অ্যান্ড শর্টিং এখান থেকে যেগুলো দেখবে যদি শর্টিং
বেস্ট কেস এবং ওয়ার্স্ট কেস এইগুলো কিন্তু ক্যালকুলেট করা দেখে যাবে কারণ পরীক্ষায় কিন্তু টাইম কমপ্লেক্সিটিও ক্যালকুলেট করতে দিতে পারে ফাইভ মার্কসের পুরো প্রশ্ন ঠিক আছে হ্যাশিং থেকে তেমন কিছু দেখার দরকার নেই হ্যাশিং থেকে একটাই ইম্পর্টেন্ট হোয়াট ইজ হ্যাশিং হোয়াট ইজ দা বেসিক্যালি তোমার হচ্ছে কলিশন অফ হ্যাশিং হ্যাশ টেবিল কি হ্যাশ ফাংশন কি এগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট আছে এবার আরো ভালো করে করার জন্য এখানে আমরা দেখো তোমাদের হচ্ছে এখানে আমরা কি করেছি তোমাদেরকে এখানে হচ্ছে আমরা ডিএস এর একটা কোশ্চেন পেপার প্রোভাইড করেছি যেটা আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের ডিএস এ ব্যাচে হচ্ছে এক্সাম হিসেবে নিয়েছিলাম তো এই কোশ্চেন পেপারটাকে রেফার করো এখানে এই কোশ্চেন পেপারটাকে রেফার করলে বুঝতে পারবে কিরকম ধরনের প্রশ্ন তোমাদের ইম্পর্টেন্ট আছে যেগুলো ভালো করে তোমরা দেখে যাবে সো এটা হচ্ছে ডেটা স্ট্রাকচারের পার্ট ঠিক আছে এবার তাহলে লাস্ট কি বাকি রইল লাস্ট হচ্ছে আমাদের এখানে জাভা বাকি রইল অর্থাৎ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ঠিক আছে তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর ক্ষেত্রে যদি কথা বলি আমাদের তাহলে জাভার ক্ষেত্রে তোমরা ভালো করে হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডলিংটা হচ্ছে দেখে যাবে ঠিক আছে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং থেকে আমাদের অনেক বেশি পরিমাণে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসার চান্সেস আছে কিন্তু ঠিক আছে দেন তোমার মাল্টি থ্রেডিংটা ভালো করে দেখে যাবে মাল্টি থ্রেডিং থেকেও আমাদের পরীক্ষায় ভালোভাবে প্রশ্ন হচ্ছে দিতে পারে কারণ জাভার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং আর তোমাদের হচ্ছে এখানে আমাদের মাল্টি থ্রেডিং হচ্ছে হয়ে থাকে ঠিক আছে আমি এক সেকেন্ড তারাও একটু ওয়েট করো জাভাটা একটু ওপেন করি এই যে ঠিক আছে যে এক্সেপশন হ্যান্ডলিং অ্যান্ড মাল্টি থ্রেডিংটা ভালো করে দেখে যাও এখান থেকে থিওরি প্রশ্ন অনেক বেশি পরিমাণে আসতে পারে ঠিক আছে এই যে ট্রাই ক্যাচ ব্লক ফাইনালি ব্লক তারপর সিনক্রোনাইজেশন কাকে বলে ইন্টার থ্রেড কমিউনিকেশন ডেড লক অফ থ্রেড ঠিক আছে এইগুলো তোমাদের হচ্ছে পরীক্ষা দিতে পারে তারপর দুটো থ্রেড সাইমালটেনিয়াসলি রান কিভাবে করছে থ্রেড লাইফ সাইকেল খুব ইম্পর্টেন্ট থ্রেড লাইফ সাইকেল থ্রু ভার্সেস থ্রু স্কিওয়ার্ড ফাইনাল ভার্সেস ফাইনালি ভার্সেস ফাইনাল স্কিওয়ার্ড ঠিক আছে তো এইগুলো ভালো করে দেখে যাও জাভা থেকে তোমরা প্রত্যেকে আর এর সাথে আমাদের যে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং থাকে সেখানে পলিমরফিজম এনক্যাপসুলেশন কনস্ট্রাক্টার ঠিক আছে মেথডস স্ট্রিং থেকে স্ট্রিং বাফার ক্লাস আর স্ট্রিং তোমার ঠিক আছে এগুলো ভালো করে দেখে যাবে অ্যারে থেকে হালকা ফুলকা দেখে যাও অত কিছু আসে না তারপর জেবিএম দিতে পারে বাইট কোড সম্পর্কে তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করতে পারে ঠিক আছে মানে বেসিক জাবার ক্ষেত্রে যদি বলি যে বাইট কোড জেবিএম এগুলো সম্পর্কে আমাদের হচ্ছে পরীক্ষায় কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারে সুপার কিওয়ার্ড দিস কিওয়ার্ড ঠিক আছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট শর্ট নোট লিখতে দেয় সুপার কিওয়ার্ড দিস কিওয়ার্ড আর জাবাতে একটা কথা বলছি যাই লিখতে দিক না কেন প্রত্যেকটা লেখার পর কিন্তু প্রোগ্রাম অ্যাড করবে তাহলে কিন্তু ফুল মার্কস পাবে ঠিক আছে এবার জাবার এখানে আমি তোমাদের দুখানা কোশ্চেন পেপার প্রোভাইড করছি বিকজ জাবার আমি দুইবার হচ্ছে এক্সাম নিয়েছি তোমাদের স্টুডেন্টদের ঠিক আছে তো এখানে কোশ্চেন পেপার তোমরা পেয়ে যাচ্ছ তো এই কোশ্চেন পেপার দুটোকে তোমরা হচ্ছে রেফার করো যেগুলো আমরা আমাদের ইনস্টিটিউটে পরীক্ষা পরীক্ষার সময় নিয়েছি ঠিক আছে তো এগুলো তোমরা দেখে যাও তাহলে একটা আইডিয়া হবে যে কোথা থেকে বেশি পরিমাণে প্রশ্ন আমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞাসা করছে আর এখানে কিন্তু আমরা ভালো ভালো ইম্পর্টেন্ট স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের কোশ্চেন কিন্তু তৈরি করেছি ঠিক আছে তো এই প্রত্যেকটা কোশ্চেন পেপার ডাউনলোড করার লিঙ্ক তোমরা ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্স হচ্ছে পেয়ে যাবে তো আরামসে ডাউনলোড করতে পারবে কোনো সমস্যা হবে না ঠিক আছে এবং অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে লাইক করো আর প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো তোমাদের সমস্ত বন্ধুদের মধ্যে যাতে সবার কাছে এই ভিডিওটা যেন পৌঁছে যায় আর পরবর্তী যে সেমিস্টার আছে ফোর্থ সেমিস্টার সেই ফোর্থ সেমিস্টারে যদি ইউথ কেরিয়ার হাবের কাছে তোমরা পড়তে চাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমরা আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে বিকজ তোমাদের থার্ড সেমিস্টারের এক্সাম কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর জানুয়ারি মাসের মধ্যেই আমি ফোর্থ সেমিস্টারের অ্যাডমিশনের হচ্ছে ইনফরমেশন এবং নোটিস আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের প্রোভাইড করে দেব ঠিক আছে তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা আমরা এখানেই কমপ্লিট করলাম প্রত্যেককে অল দ্য বেস্ট এবং সকলের এক্সাম অনেক 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 ভালোভাবে এটা আমার তরফ থেকে প্রত্যেকের জন্য আশীর্বাদ রইল তো সবাই একদম নিজের একশো দশ পার্সেন্ট দিয়ে তোমাদের আপকামিং যে থার্ড সেমিস্টার পরীক্ষা আছে সেই সেই থার্ড সেমিস্টার পরীক্ষাটা দাও এবং সবাই ভালো রেজাল্ট হচ্ছে করে ফেলো ঠিক আছে চলো তাহলে টাটা বাই বাই